நம்ம வீடியோவில் வாக்ஸ் பாத்ஸ் அண்ட் சர்க்கியூட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜீனஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கிரியேட் ஆகக்கூடிய பெல்லைக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சப்கிராஃப் பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் கலிங்க கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கி வந்து வாக் பாத் சர்க்கியூட் இந்த மூணுக்கும் வந்து டெஃபினேஷன் ப்ளஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்கலாம் சப்கிராஃப் படிச்சுருந்தோம் அப்படிதானா ஸோ சப்கிராஃப்ல இருந்து தான் நமக்கு வாக் கிடைக்கும் ஓகேவா அந்த வாக்கில் இருந்து பாத்தும் சர்க்கியூட்டும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ட்ரா பண்ணுவோம் ஸோ பாத்துங்கிறது நமக்கு ஓப்பன் வாக் சர்க்கியூட்டுங்கிறது க்ளோஸ்ட் வாக் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதுலேருந்து பாத் கண்டுபிடிக்கும் போது பாத்துக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கூடும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸுங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை இதில் வந்து நம்ம வாக்குங்கிறத ஈஸியாக வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் அதுலேருந்து கொஞ்சம் கண்டிஷன்ஸை அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணி அதுலேருந்து பார்த்தோம் அதே மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷனலாக ஆட் பண்ணி சர்க்கியூட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாக்குக்கு டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் வாக் இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அ ஃபைனிட் அல்டர்னேட்டிங் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வர்டீசஸ் அண்ட் எட்ஜஸ் பிகினிங் அண்ட் எண்டிங் வித் வர்டீசஸ் சச் தட் ஈச் எட்ஜஸ் இன்சிடென்ட் வித் வர்டீசஸ் ப்ரிசைடிங் அண்ட் ஃபாலோயிங் இட் ஸோ வாக்குங்கிறது என்னென்னா ஃபைனிட் அல்டர்னேட்டிங் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வர்டீசஸ் அண்ட் எட்ஜஸ் அதாவது ஃபைனேட்டான அல்டர்னேட்டிங் சீக்வன்ஸ் அல்டர்னேட்டிங் சீக்வன்ஸ் தான் மாறி மாறி வரும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வர்டிசஸ் வரும் அடுத்த எட்ஜ் வரும் அடுத்த வர்டிசஸ் வரும் எட்ஜஸ் வரும் பிகினிங் அண்ட் எண்டிங் வித் வர்டிசஸ் ஸோ அந்த வாக்குங்கிறது ஸ்டார்டிங் அதே மாதிரி எண்ட் ஆகக்கூடியது எதை வச்சு எண்ட் ஆகும்னா வர்டிசஸ் வித்து எண்ட் ஆகும் ஓகேவா நோ எட்ஜ் அப்பியர்ஸ் மோர் தன் ஒன்ஸ் இன் அ வாக் நீங்கள் ஒரு வாக் வந்து ஒரு சப்கிராஃப்லேருந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து ஒரு எட்ஜுமே வந்து திருப்பி வந்து என்ன ஆகாது ரிப்பீட் ஆகாது ஓகேவா மோர் தேன் ஒன்ஸ் ஒரு தடவைக்கு மேலே என்ன செய்யாது ஒரு வாக்கில் வந்து எட்ஜு ரிப்பீட் ஆகாது வேல்டெக்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகலாம் ஓகே எ வாக் இஸ் ஆல்சோ ரெஃபர்ட் அஸ் எட்ஜு ட்ரெயின் ஆர் எட் செயின் ஸோ ஒரு வாக்கை வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா எட்ஜு ட்ரெயின்னு சொல்லலாம் செயின்னு சொல்லலாம் இப்படி நிறைய நேம்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அப்போ இன்னும் கிளியராக புரியும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஒரு கிராஃப் அப்படி தானா ஸோ இந்த கிராஃபில் எத்தனை வேர்டிசஸ் இருக்குது V1, V2, V3, V4, V5. வி த்ரீ வி ஃபோர் வி ஃபைவ் ஃபைவ் வர்டிசஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஏ ஏழிலேருந்து இ வரைக்கும் எனக்கு எட்ஜஸ் இருக்குது ஓகேவா இந்த கிராஃபில் வந்து நம்ம வாக் வரையணும் வி ஒன்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஓகேவா வாக்குங்கிறது நடக்கிறது தானே ஸோ வி ஒன்லேருந்து நடங்க நடந்துட்டு அப் வி டூக்கு வரோம் அடுத்தது அதுலேருந்து எஃப்எல்ஏ நடக்கிறோம் அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் ஹைச்சில் நடந்து திருப்பி வி ஃபைவ்க்கு வரோம் ஆல்ரெடி எஃப்லேருந்து வி ஃபைவ்க்கு தான் வந்திருக்கோம் திருப்பி என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஹைச்சு லூப் வழியாக நடந்து வி ஃபைவ்க்கு வரோம் திருப்பி அதுக்கடுத்து டியில் நடக்கிறோம் ஐ ஃபோருக்கு ரீச் ஆகிறோம் வி ஃபோர்லேருந்து ஜி வழியாக நடந்து வி டூக்கு ரீச் ஆகி பி வழியாக நடந்து அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பி த்ரீக்கு வந்து ரீச் ஆகிறோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நமக்கு என்னது ஒரு வாக் ஸோ அப்போ அந்த வாக்கில் வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது வர்டிக்ஸஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கா ஆனால் எட்ஜு ரிப்பீட் ஆகிருக்கா இல்லை அதாவது எட்ஜுங்கிறது ஒரு லாங் ரூட் அப்படி தானே வர்டிக்ஸஸுங்கிறது ஒரு ஜங்ஷன் மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு கடைக்கு போகிறோம் என்ன பண்ணுவோம் அந்த நிறைய கடைகளுக்கு போயிட்டு திருப்பியும் வந்த இடத்துக்கே திருப்பி வருவோம் வந்த இடத்துக்கு மீன்ஸ் இப்போ பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து இறங்கியிருப்போம் திருப்பி எல்லா கடைக்கும் போய் பார்த்துட்டு திருப்பியும் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கே வந்து நிற்போம் அப்படி தானே அப்போ அந்த இடத்துல நமக்கு பஸ் ஸ்டாண்டுங்கிறது ரிப்பீட் ஆகுது அதே மாதிரி தான் சில வர்டிசஸும் ரிப்பீட் ஆகும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் ஏற்கனவே வந்து எட்ஜஸ் வழியாக திருப்பி வர மாட்டோம் ஓகேவா அதுதான் வாக்கு ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து இந்த வாக்கில் வந்து டெர்மினல் வர்டிசஸ் அப்படின்னு இருக்குது டெர்மினல் வர்டிசஸ்னா இப்போ இதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் வர்டிஸ் இது வந்து எண்டிங் வர்டிஸ் இந்த ரெண்டு வர்டிசஸும் சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டெர்மினல் வர்டிசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு வாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் வாக் இருக்குது ஓப்பன் வாக் இருக்குது க்ளோஸ்ட் வாக் இருக்குது ஓகேவா நமக்கு கிராஃப் அப்படின்னாலே ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் இல்லை நம்மளோட ரியல் லைஃப்பில் நம்ம வந்து ஒரு செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நம்ம சாப்பு கிராஃபில் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த வர்டிசஸ் ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் வர்டிசஸாக டெர்மினல் வர்டிசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா எண்ட் வர்டிசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ இந்த இதுக்கு நம்ம வாக் எழுதியிருக்கோம் அதோட
நமக்கு வந்து பார்த்துனா என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வாக்னு என்னன்னு எழுதிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஓப்பன் வாக்னு என்னன்னு எழுதிட்டு அப்புறமா பார்த்தோட டெஃபினேஷன் எழுதுங்க ஓகே ஸோ இன் அதர் வேர்ட்ஸ் த பாத் டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட் இட் செல்ஃப் ஒரு பாத்து வந்து அதையே வந்து என்ன செய்யாதுன்னா இன்டர்செக்ட் பண்ணாது வாக் பிஹின் அண்ட் எண்ட் வித் த சேம் வேக்டேஸ் இஸ் கால்டு க்ளோஸ்ட் வாக் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் அப்படின்னா ஒரே லொக்கேஷன்லேருந்து ஆரம்பித்து அதே லொக்கேஷன்லேருந்து முடிஞ்சால் அது வந்து க்ளோஸ்ட் வாக்னு சொன்னோம் அதே தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண அதே எக்ஸாம்பிளில் பாத் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்த்துனா நமக்கு என்னது ஓப்பன் வாக் ஓப்பன் வாக்னா நமக்கு என்னது ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் வேர்டிசஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஆனால் அதே நேரம் வந்த வேர்டிக்ஸ் திருப்பி என்ன ஆகாது வராது ஓகேவா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வி ஒன் ஏ வி டூ எஃப் வி ஃபைவ் டி வி ஃபோர் சி வி த்ரீ நான் ஏன் இது வழியாக இப்படி போகலனா இப்படி போனால் திருப்பி வீட்டு உள்ள போய் ரீச் ஆயிரும் வீட்டு வந்து ஆல்ரெடி வந்த வர்டெக்ஸ் ஓகே அதனால் அது வரக்கூடாது ஸோ அதுக்கு அந்த பார்த்து தான் நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா வி ஒன் ஏ வி டூ எஃப் வி ஃபைவ் டி வி ஃபோர் சி வி த்ரீ ஸோ இதுவும் வந்து வாக்கில் வந்த கான்செப்ட் தான் ஓப்பன் வாக் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டு தானே டெர்மினல் வர்டிசஸ் டெர்மினல் வர்டிசஸ் நமக்கு எப்படி இருக்குது டிஃப்ரெண்டாக இருக்கா டிஃப்ரெண்டாக இருந்தால் ஓப்பன் வாக் தானே ஓகே ஸோ இந்த வா பார்த்த பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கோங்க பார்த்தில் வந்து செல்ஃப் லூப்பை நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்னா இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டோம் ஏன் இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டோம் செல்ஃப் லூப்பை ஏன்னா நமக்கு செல்ஃப் லூப்பை இன்க்ளூட் பண்ணால் ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் வெட்டிஸஸ் என்ன ஆகிடும் சேம் ஆயிரும் அப்போ வர்டிக்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் ரிப்பீட் ஆகிரும் அதனால் நம்ம பார்த்த பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம செல்ஃப் லூப் வந்து இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டோம் வாக்கில் வந்து செல்ஃப் லூப் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு த நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இன் எ பாத்து இஸ் கால் த லென்த் ஆஃப் த பாத் ஸோ ஒரு பாத்தில் எத்தனை எட்ஜஸ் இருக்கோ அதை தான் நம்ம அந்த பாத்தோட லென்த்துன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு கொஷினில் வந்து ட்ரா த பாத் வித் லென்த் ஃபைவ்னு கொடுப்பாங்க ஆல்ரெடி கேட்ட கொஷின்ஸ் இப்படிலாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ லென்த் ஃபைவ் ஃபார் த பாத் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் எட்ஜஸ் இருக்க மாதிரி பார்த்து கன்ஸ்ட்ரேட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இன் எ பாத் இஸ் கால் த லென்த் ஆஃப் த பாத் ஸோ இந்த கான்செப்டே வந்து நான் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா பாத்துக்கு லென்த் என்னது ஃபோர் ஓகேவா எத்தனை எட்ஜஸ் இருக்கு ஏஎஃப் டிசி மொத்தம் ஃபோர் எட்ஜஸ் இருக்கு ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட்டு சர்க்யூட் சர்க்யூட்னா என்னென்னா ஒரு க்ளோஸ்ட் வாக் இன் விச் நோ வெர்டெக்ஸ் எக்ஸப்ட் த இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வெர்டெக்ஸ் அப்பியர்ஸ் மோர் தென் ஒன்ஸ் இஸ் கால்ட் எ சர்க்யூட் ஸோ சர்க்யூட்டுங்கிறது க்ளோஸ்ட் வாக் க்ளோஸ்ட் வாக் தான் நமக்கு எப்படி இருக்கும் இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வெர்டெக்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கும் ஸோ அதை தவிர்த்து ரிமைனிங் வெர்டெக்ஸ் என்ன ஆகக்கூடாது நமக்கு வந்து மோர் தென் ஒன்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது ஓகேவா அப்படி இருந்தால் அது சர்க்யூட்னு சொல்லுவோம் ஓகே சர்க்யூட்டுங்கிறது நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா க்ளோஸ்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நான் இன்டர்செக்டிங் ஒர்க் ஓகே பார்த்து வந்து நமக்கு என்ன ஆகாது இன்டர்செக்ட் ஆகாதுன்னு சொன்னோமா சர்க்யூட்டோட அனதர் நேம்ஸ் இதெல்லாம்னா சைக்கிள் சர்க்குலர் பாத் பாலிகான் இந்த மாதிரி அனதர் நேம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கடுத்து ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது என்னென்னா எவ்ரி செல்ஃப் லூப் இஸ் அ சர்க்யூட் பட் எவ்ரி சர்க்யூட் இஸ் நாட் அ செல்ஃப் லூப் அதாவது எல்லா செல்ஃப் லூப்புமே வந்து ஒரு சர்க்யூட் தான் ஆனால் எல்லா சர்க்யூட்டும் வந்து ஒரு செல்ஃப் லூப்பாக இருக்காது அப்படி தானா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த செல்ஃப் லூப்பும் வந்து நம்ம சர்க்யூட்னே சொல்லலாம் பட் நம்ம இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இந்த வி ஒன் வி ஃபைவ் வி ஃபோர் வி த்ரீ வி டூ வி ஒன் இப்படி வந்து இப்படி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுவும் ஒரு சர்க்யூட் தான் பட் இதை வந்து நம்ம செல்ஃப் லூப்புன்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது பிகாஸ் செல்ஃப் லூப்னா அதோடய ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் வெட்டர்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த கிராஃபில் பாருங்கள் நம்ம வந்து ஒரு சர்க்யூட் என்ன பண்ணிக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து ஸ்டார்டிங் அதாவது வி ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எஃப்ங்கிற எட்ஜஸ்ட் ரீச் பண்ணுறோம் அடுத்தது வி ஃபைவ் வி ஃபைவ்லேருந்து அடுத்தது டிங்கிற இந்த எட்ஜ் வழியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நடந்து வந்துட்டு அதுக்கடுத்து வி ஃபோரை ரீச் பண்ணுறோம் வி ஃபோர்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சிங்கிற இந்த எட்ஜ் வழியாக நடந்து வரோம் ஸோ அதுக்கடுத்தது வி த்ரீ ரீச் பண்ணோம் வி த்ரீலேருந்து பி வழியாக வி டூ ரீச் பண்ணி வி டூலேருந்து ஏ வழியாக நடந்து வி ஒன்க்கு ரீச் ஆகிறோம் ஓகேவா அப்போ இதோட ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் வேர்டிசஸ் வந்து எப்படி இருக்குது சேமாக இருக்கா வி ஒன் வி ஒன் ஸோ அப்போ இது வந்து நமக்கு என்னது ஒரு சர்க்யூட் இல்லைனா சைக்கிள் அப்படின்லாம் சொல்லிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ட